，宁长，在做什么呢？绣的真好，送给我吧。不白拿你的，我用东西跟你换。这块玉啊，我从小便带在身上。本想着将来成亲之后，跟自己的夫君贴身之物交换。如今你也知道，我虽名义上有个夫君，但他却不配得此物。我既决心跟你交好，就将这玉送给你，也算全个念想。你若喜欢这个绣样。尽管拿去便是，这玉如此贵重，我可不能要。我是真心悔过，也是想与你真心交好。你若不收，就是不肯接纳我。想我言文秀一辈子要强，如今落得万人嫌弃，我还有什么脸面？你这好端端的又是做什么？行，我先帮你收着吧。真的，给你。你这绣活真是越发精致了，我真心佩服。你以前可从未服气过？这都多久的事儿了，你还记着呢？你就不允许人年少无知，懵懂轻狂、啊。严大小姐居然编得这么谦虚，真是令人想不到。霓裳，我是真心悔过。既然孙娥雨不喜欢我，我也不强求了。如若你们两个能有一个好结果，我随时愿意让出这个位子来。你这话太可笑了吧！我与苏公子并无瓜葛，况且你已与他成亲，我又岂有与他相好？我知道了，如今你是看不上他了，不还有一个洛王吗？严文秀，你这说的是什么话？霓裳，你莫要生气啊！是我失言了，时候不早了，我也该回去了。谢谢你的修养。哦，对了，霓裳，这块玉千万要收好。你看什么呢？瞧见没有，人家大商户跟大商户才能做朋友，你家作坊哪里比得了香草堂和苏轼，还妄想人家把你当姐妹呢？你胡说什么呀？霓裳不是这样的人，不是这样的人。我问你，他是不是经常跟你探讨绣活技法？傻瓜。他那是在套你的点子，你可别忘了，你们都是织造的人，是竞争对手。等你把底儿都露出来了，看人家还理不理你苏会长，哎，里边请。里边请。哎呦，苏会长，我们都恭候多时了，快里边请。苏会长，各位不必多礼，快快请坐。苏会长，请。
，恭喜苏少爷成为我们行头会的新会长啊！恭喜恭喜，老板！各位长辈同行齐聚于此，晚辈苏文宇甚是荣幸。晚辈初入行头会，今后还望各位长辈叔伯能多多指点。哎，苏老板年轻有为，真是后生可畏呀、啊！呃呃，只是。还望苏老板向公事局大人求求情。平日里我们多仰仗大人们庇护，才有今天的好日子。这上缴会费当然是应该的，可这会费往年都是一季一收啊。这阵子我们生意实在不好做，袁大人一下子又要收我们一年的会费，我，我们，真是很很为难啊。是，怎么又突然改了新的规制呢？这一下子让我拿出这么多的银两。怕是我们这些根基浅薄的，简直要掏空了家底啊！可是这一旦逾期不交，要被取消行头会这个商户的资格，这让我们实在是如何是好啊！啊！各位长辈稍安勿躁，这些事情我还需问。我们相信您一定能办成的。是是是是是是是，您喝茶。您吃，用点茶点，用点茶点。您吃，您吃，用点静点。蓉儿，你回来了。昨日你问我那幅《花开富贵图》，我觉得构图错了，留白太多，显得小家子气。所以啊，我重新给你想了一个，你看看。我今日有点不舒服，改日再说吧。嗯。说，洛阳殿下外出打猎，现在又不是狩猎的季节，外出打什么猎呀？再说了，青柳阁也有猎场，三番五次找借口，分明就是不想来。公主，若别人不领情，不如就算了吧。这天底下又不是只有他一个男人。若您觉得闷的话，不如找别人来陪您玩。我觉得吴一就不错，看他的身手，感觉起码射箭样样都不弱。吴一呢？吴一，来人！公主，吴一现在在哪儿？回公主，吴一一大早就出去了，还没回来呢。没有本公主的命令，谁让他四处乱跑的？让他赶紧回来。诺。更衣，公主去哪儿？卡儿瑞园给我做了几套中原服饰，我看着还挺喜欢的。今儿看着外面天气也挺好的，我准备穿出去做客。做客？去哪儿做客？还能是哪儿？当时洛王府了。可是洛王殿下不是不在吗？所以呀、啊，我就等他回来。嗯、来看看啦！来看一看啊！便宜卖喽！来，看一看，好东西。王爷，自从那日见那厮进了高府之后，我便派人守，至今没见那人出来。很有可能是被勒令不许出府了。王爷，依您的意思，高府的人已经感觉我们在查了？这倒不一定，但高玄向来老奸巨猾，凡事习惯留一手。你去吧，但一定要小心啊！遵命。站住！干嘛呢？官员好，我是来给府上送柴的，还请您行个方便。送柴的？怎么换人了？老张头病了，我是来替他当差的。带他去侧门。啊，跟我走。好嘞，谢谢官员。扛着你的柴。好嘞。
早张头怎么没来啊？病了，病了。这两天倒是挺冷的、啊。嗯，来这屋。好嘞。哎哎呀，哎，哎，放这儿就行了。好嘞，好嘞。哎呀，那个工钱今儿结不了啊，等月底跟你一起结。没事没事，下次一起结就行。哎，哎哎，老哥啊，这府上挺排仗啊，老爷一定是个大官吧？那是，我们家老爷那是公使局副统领，手底下管着好几百口人呢。那排场可不大了去了。是是是。哎呀，哟，三儿来了。哎，哎，找什么？好饿呀。哎，这这这，找什么？嗯嗯。哎呦，三儿，这鱼可不能吃，这鱼是留给夫人喂猫的。怎么了？他猫能吃，我这个外甥就不能吃了吗？那我不是那个意思，我是喂猫那东西，您吃了那多大夫人的脸呢？他要脸，他把我叫来，家里人都以为我不当人能在京城混一个好差事，日后能有一个好前程。但最终呢？啊，把我关在这个院子里面无间天日，跟坐牢有什么区别？我没脸。夫人不也是怕您，怕您出去惹祸？呸！我惹事，哎，就算我惹了事，那都是他两口子给逼的。他要我的银子不住，再把我关起来，把我逼急了，我非把他两口子关起来。这话你可不能乱说啊！您吃好了就歇着去，您可千万别连累兄弟跟您一起挨板子，好吧？啊，你等会儿，这这怎么？你刚才叫我什么？三，三爷，还挺好听，嗯，以后就这么叫啊。哦，哎，哎，二，你敢欺负三爷？哼，哼哼，啊哈哈哈哈哈！大老哥，啊，这柴我放过了啊，我先走了。啊。王爷，王爷，我看见那小子了，咱什么时候动手把那小子给揪出来？不急，现在揪他出来无异于打草惊蛇，先让高府替本王养着，到时候自有用处。回府，好嘞，回府。麻烦来了，紫薇哥哥，紫薇哥哥，你可算回来了。啊，公主殿下，您怎么来了？也没提前知会我一下，在下有失远迎，失礼了。提前通知，你不是跑得比兔子还快？哎，说的这是哪里的话呀？我们刚刚出去打猎了，才回来。啊，打猎呀、啊？坐马车去啊？啊，是啊。猎物呢？呃，对啊，那个小鹿。嗯，猎物呢？猎，猎物跑了，半路就跑了。怎么能跑了呢？抓住你就行，跟我去趟书园吧。不是，公主殿下，大宁谨遵男女大防，不可如。有什么可不可的？走，去书园。不是去书园做什么呀？本公主今日做东，在书园举行兰昭和大宁的比武大赛，你不会不给我这个面子吧？走。我，哎，小鹿，府上是不是还有点？哎，王爷，你们躺进去啊！公主殿下有我呢。来几位，您看看吧。什么东西啊？带几个回去。哎，好好好。新鲜的，不是那个。走，乖乖。
来这么多货呢？大家加把劲，中午给大家加肉啊！好嘞，谢谢刘管家。魏大人，到处找您。原来您在这儿，公主殿下差我来，让您回去呢殿下难道不想上场比试比试？小侯爷厉害！在下不善武功，还是不去献丑了吧。那本公主可就不客气了，总不能让那小子独占风头吧？还有谁要跟本侯比试？我来！好，好，好！好好公主殿下是要使刀呢，还是使剑呀、啊？对付你，不用刀，也不用剑。那在下可就得罪了。陪公主殿下过几招吧，你可要小心一些。嗯，小侯爷，请吧。放开他！漂亮，打得好，公主。嗯。好，打得好，公主。公主好，公主。打得好，小侯爷。这么快变怕了？本侯怕你，吓我！别！别！公主小殿下，点到即止吧。我这披头散发的，实在无心再战了。无心再战，那就索性认输吧。你我武功不相上下，我凭什么认输？那就索性再见高低。我还是不去了，活还没干完呢。
这书园可是难得热闹，不看岂不可惜？哼！小辉，小心啊！不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，侯爷子，侯爷子，侯爷子，侯爷子，侯爷子，侯爷子，侯爷子，侯爷子，没事吧？小侯爷好生威武，我竟没想到你的武功这么厉害，真是让人刮目相看啊！我本来不会输的，都怪那个兰昭公主，她给我耍阴招，你还笑话我。兰昭人本就善武，你输给他们也不算丢人，不必沮丧。真的，我本来不会输的，只不过昨夜吃了酒，今日午后才醒。方才，有点精神不集中罢了。哦，是了是了，一定是这个缘由，不是你武功的问题。还有没有勇士？哼！不知公主是否尽兴？不如小王再请教一局。好啊。小王不算是勇士，但在大宁的地盘上，倒也不能落了下风，不是？龙王殿下，请。趁这会儿得闲，不如我们。龙王殿下，得罪了。谁呢？出招！此次会武，点到即止，何必那么认真？上来便揭人头冠，脱人衣裳，公主这癖好可要不得。有本事先打赢我再说，也来摘我的发簪。在下不敢，那就认输吧。上！小心左边
，您就是刘将军府上的小侯爷吧？依我看，方才小侯爷在招式上并没有输，只不过是没了头冠，乱了方寸而已啊。大家好啊，姑姑，啊，我叫严文秀，是霓裳的好朋友。我霓裳，洛王怎么不出全力啊？他这样能不能赢啊？打他，公主，大家小心啊！啊，小心啊，公主！在下点到为止，公主殿下还是认输吧。你这样搂着人家，人家怎么认输嘛？公主殿下，得罪了。啊啊啊！别想了，时辰不早了。若公主再继续缠斗下去，太阳就要落山了。啊！我认输。啊！好厉害！好厉害！洛阳殿下武功盖世，本公主自愧不如。公主过奖，不过是比着玩而已，何必当真呢？诚心夸你，瞎客气什么呀？受着就是。你赢了，下请客。那就恭敬不如从命，便衣公主殿下的，全当庆功吧。见一个爱一个，哪有什么真情在啊？谁说的？我也是男人，我就专情于一个。小侯爷年纪还小，过几年懂事了，就不会这么说了。比武都看完了，我们可以走了吗？反正说话还早，不如趁此机会。咱们到后花园逛逛，小侯爷若是得空的话，你们慢慢逛，我还有事先走了。哎，哎，霓裳，等等我！哎，小侯爷。无常随多少愿望在流出身旁如此热闹，是隔壁青柳阁兰昭公主在摆酒宴客。哎，柔儿，我这儿还有些乳浆粉，你要不拿去用了吧？不，不用了。嗯，可是你的布料质地偏软，若是不浆过的话，霓裳，我想过了，以后我们只拉家常就好。有些话，我们还是不要交流的好。
了。别再喝了，再喝就喝多了。喝多了就罢了，索性今日就把话说清楚。琴音虽好，可你一遍一遍的弹奏，一句话都不和本公主讲，这是何道理呀？公主见谅，在下一抚琴就忘记了周遭的一切，怠慢了公主，是在下的罪过。既然知罪，那本公主给你一个将功折罪的机会。来，喝了这杯。我方才已经喝过很多了。再喝就要喝醉了，这天色也不早了，我还是先回去吧。哎，公主，不许你走！今日公主殿下已经疲乏了，又喝了这么多酒，快点扶她回去歇息吧。哎，子瑜哥哥。这，我十五岁。第一次在兰州见到你的时候，我心里就有你了。这次出使大宁，是我特地向父亲请命，才得到这份差事的。就是因为我想见到你，我，子瑜哥哥。主见谅，感情于事不可强求。在下已经有心上人了，此生只他一人，请公主见谅。快，快扶公主回去歇息吧。是骗我的！你说你有心上人，一定是假的。公主，别这样了，一定是假的，我不会放弃的。早些回去休息吧，走吧。赵执事，怎么了？赵执事，采办口丢了一块玉佩，要各屋清查。本是公事局的大人们要送往晋城的。这块玉要是找不着了，你们都得跟着掉脑袋。赵执事。每间屋子都要查，查完了我好交差。查下一个房间，没有，没有。等等。走吧。你什么意思？什么意思？给你个教训罢了。这才是采办口丢的那块玉吧？也是那日你给我的那块。你以为我会相信你是跟我真心交好？叶文秀，同窗数年。我唯一不会相信的人便是你，只是我没想到你竟这么恶毒，为了栽赃我，连贡品都敢偷。你说，我要是把这块玉
交到上头去，他们会怎么处置您？有本事你就交上去，看赵执事相信谁啊？若不是背后有人接应你，你岂会敢偷采办口的东西？不然，让公事局的大人们来主持公道，如何？别以为有个洛王给你撑腰，你就可以目中无人。没错，就是上头有人指使我，把玉栽赃给你。怎么，你怕吗？我怕什么？你有赢过我吗？赶紧还回去吧，免得交不了差。我都要。公主，咱们还是早些回去吧。今日天气有些寒凉。本公主高兴。这个我也要。哎，姑娘，来看看吧。香甜可口的糕点嘞，来看看啊。香甜可口的。哎，这我的，还给我。谁先付银子就是谁的。你，你不会不讲理吧？嗯，为什么我想要的东西都得不到？谁说都得不到了？这个就给你吧。放肆！你应该说，公主殿下，请笑纳。好，半瞎错了。公主殿下，请笑纳。这就对了嘛。心情不好的时候呀，就得吃点甜的。公主不妨试着把所有的烦恼都附在这糖人之上，然后把它当成猪，狠狠地吃了它。对，他是猪，是猪。喂，喂，喂，大哥，我怎么也成猪了？我我不是猪，我我不是猪。等我一下。你啥姑娘？嗯，你啥姑娘早。小琴姐姐走。姑娘，你就当可怜可怜我吧。我若是再请不动你，可真要挨王爷骂了。还请小琴姐姐转告王爷，霓裳很忙，实在没有功夫去见他。王爷为了见你，特地勾了别院，这番苦心，你可不能不领情哦。王爷为兰昭公主抚琴要紧，日后不必我有费心。你肯定是在吃兰昭公主的醋，我没有，我哪有功夫去吃她的醋？啊，你没有吃醋就好。嗯，既然王爷故意跟兰昭公主亲近，想让我生气，那我也就配合配合他呗。嗯，说的对，谅他几日也好。嗯，哎呀，小琴姐姐，你还是快走吧，你不是我们这园子里的人，被人发现可就不好了。你快走吧。阿英，快走吧。